Disclaimer. Warning. This video is a video about Ijon, BJYX. This video is only made for BJYX or ZSWW fans. If you don't like it, please don't watch it. If you are not Ijon Shiper, please don't watch it. If you're still watching it, I assume that you believe it. And if you are a new turtle, welcome to our family. All I'm going to tell you is CPN. 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 Accept it calmly and make good comments. It is strictly forbidden to comment harshly and vilify other artists. All sources in this video have been uploaded by other fans on their social media. I just collected and edited it to make it easier to understand. I put the account that I usually use as a source in the description column. Remember, all I'm telling you is CPN. Think wisely and with common sense in accepting it. Hi, Chaser here. How was your weekend? Today, I will share a random CPN from some time ago. Okay, let's hear the CPN. Some time ago, I found several CPNs. Among them are excerpts from DD's latest drama, War of Faith. If you haven't watched it and don't like spoilers, you can skip that part. I will add some information in the video or subtitles. And there may be some words from the video that are not appropriate. Okay, let's play the video. Hey, CP粉的为气笑了下次麻烦把补机一笑顺序里清楚点你这JB一笑是什么 也说明越来越多的围都在偷偷关注博校CP超话更有在课堂的围 你看这瞎磨对话<笑><笑> 那怎么可能如果说共用衣柜是请柬持家有道 哈哈快看这是什么好东西
同事一起，也是眼睛里只有吃的，沉浸式的干饭博。但只要他面前有战哥，好吃的全都不香了。你看他这眼神，不愧是爱吃主食的河南人。这是王一博，肚子真饿了。这也是王一博，真饿了。王那个波看他哥赤裸裸的眼神里全是占有欲，就这还不够说明一切吗？哎呦，你俩还真是不对劲啊！今天来来这段心满意足的笑容都看了吗？那边过点吃两，去去尝尝，先玩一下。是，真真假？真的。这笑容不就是得到了他想要的满足吗？果然，这些真的来自于幸福的情感借鉴、啊。所以现在再看这段，就和官宣也没啥区别了吧？笑老师慌的一批，王老师得意又爱耍。情感借鉴，我不能明说借鉴的是谁，但懂的都懂。再看昨天，小宝又悄咪咪开启了 IP 地址。你啥意思？这是告诉我们探班回来了呗？这关了又开，我真的是服了这波此地无银三百两了。还有笑老师，你天天在横店拍戏，怎么也把 IP 关了？就说你俩不对劲吧，天天偷偷摸摸，还最擅长越描越黑，就像遮雕的大黑布，雕飞走了就摆烂。所以能怪我们多想吗？但凡你们大大方方互动，我们也不至于磕到无法自拔。啊，肖老师终于出手了！我就知道，战哥肯定会为来来应援的。你看他这不就带着屋檐边王一博来了吗？谁还不知道肖老师最爱发的屋檐边就是代表着王一博？那年告别角色，他俩都发了代表彼此的屋檐边和卸妆。所以在《追风者》上映的前一天，他发屋檐边，不是应援又是啥？二十四节气都过第四个了。才想起发屋檐边，你这明显就是拿这个春分为应援当借口。等风来，不如追风去啊！再看这风筝的设计就非常巧妙，分分钟梦回我们的博笑爱情小飞机啊！快看快看，我们的来来叠的不就是飞机吗？还有就是小宝昨天才打开 IP 地址。今天笑老师就带着满屏的王一博来了，怎么说呢？我看这不仅仅是应援追风者，还有笑老师那满满的想念啊！嘿嘿，看看我又发现了啥？我说现在磕 CP 都玩这么超纲吗？姐妹发现，在春分的诗句里有一句“穿上良人放纸鸢”，如果说只对上追风者的纸鸢也还好，但绝就绝在了春分还有一个含义。那就是春天的分别，对于有情人来说，那是扔在心湖上的石头，外人不知，但已经荡起层层涟漪。春分还代表内心的相思，所以今天不只是家属应援，还表达了对波波的爱啊！而且我似乎知道了为啥战哥春分发屋檐边。唐朝诗人钱起以春燕归来为主题做的春分诗，说的就是燕子喜欢栖息在人家的屋檐下。而且燕子还是成双成对的休息，所以春分发屋檐边是想念王一博，更是带着相思回味那不久前小宝关了 IP 的探班啊。所以真就像我评论区姐妹说的那样，关不是为了不让知道，而是要明晃晃告诉我们他俩见面了，而开 IP 就是告诉我们他回来了呗。不愧是消密码学家赞啊！姐妹发现战哥发的这棵树。在昨晚的追风者中，又有了新闭环。那已经被盯上了，他们就是在守住，在做我就是那棵树。听到了吗？来来说，我就是那棵树。但细心的姐妹发现了，大宝晒的是一棵假树，它实际上不是树，而是信号塔。所以假树是真信号塔，来来是假对接，真守株待兔。屏幕上的邮戳可以证明我寄信的时间，你怎么？看看这茶言茶语。真是随了祖上的一杯小绿茶、啊。不是，不得不佩服八姐妹们，课堂居然还解读起了电文代码。妈呀，树的电码居然是二八八五！二八八五是爱博，他的八五啊！是不是一切都非常玄妙？但还有更玄妙的，来来，不就是住在木质的小阁楼上吗？说自己是守株待兔的那棵树，大宝就发了木质屋顶的一棵树。哈哈，真不愧是有求必应的报喜兔啊 ！Sorry, I didn't make the video well. I hope you guys still enjoy the sweet candy. That was video for today. 
see you in the next video.